నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మామిడి కొనుగోళ్లకు ఈ నెల ముప్పై వరకు గడువును పొడిగిస్తున్నాం మామిడి కాయలను వాహనాల్లో నింపాకే పర్మిట్లు అందిస్తాం రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న కాటియా కరిష్టుతోనే ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ హైదర్వల్లి మృతి చెందాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై విచారిస్తున్నాం రేణిగుంట పోలీస్ స్టేషన్లో డీఐజీ ప్రభాకర్ రావు వెల్లడి కలియుగ మోక్ష సాధనకు యాగాలు యజ్ఞాలు అవసరం లేదు హరినామ స్మరణే ఒక్కటే మోక్ష మార్గం మెట్లోత్సవ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన మూడు రాష్ట్రాల భక్తులను ఉద్దేశించి విద్యా ప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో లోక కళ్యాణం కోసం పంచభూత మహాశాంతి యజ్ఞం ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికే యాగమన్న పెరుమాల్ స్వామి ప్రజల జబ్బుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలి చిన్న చిన్న సమస్యలకు వైద్యుడు అవసరం లేకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే వైద్యులు అవసరం లేదు ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రమణయ్య తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి శ్రీ బాలాలయ మహో సంప్రోక్షణం సందర్భంగా ఆరు రోజుల పాటు స్వామివారి దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి తీర్మానించింది వాహనాల రాకపోకలపై నియంత్రణ విధించాలని నిర్ణయించింది ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడూ ఇంతకాలం స్వామివారి దర్శనాన్ని నిలిపివేసిన దాఖలా లేదు మహాసంప్రోక్షం సజావుగా సాగడానికి ఆయా తేదీల్లో భక్తులు తిరుమలకు వచ్చి ఇబ్బంది పడకుండా ముందుగానే అప్రమత్తం చేయడానికి ఇదే సరైన నిర్ణయమని అభిప్రాయపడింది ఈ మహాక్రతువు నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఏర్పాట్లకు సన్నద్దత భక్తులకు మార్గదర్శనం చేయడమనే ఏకైక ఎజెండాతో టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి శనివారం తిరుమలలో సమావేశమైంది అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ పలువురు సభ్యులు హాజరయ్యారు సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత పలు కీలక నిర్ణయాలు వెలువరించారు వారం రోజుల పాటు తిరుమలకు వాహనాలను అనుమతించకుండా అలిపిరి టోల్గేట్ను పూర్తిగా మూసివేయాలని తొలుత ప్రతిపాదన వచ్చింది ఇది సరికాదని తుదకు విరమించుకుంది పూజా క్రతువులు జరిగే ఆగస్టు పదకొండు నుంచి పదహారో తేదీ వరకు వాహనాలను ఆపివేయాలని ఆర్టీసీ అధికారులతో మాట్లాడి బస్సుల రాకపోకలను నియంత్రించాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించారు రెండు కాలినడకన మార్గాల మూసివేత పైన చర్చ జరిగింది భక్తకోటి నుంచి ఎదురయ్యే వ్యక్తిరేకతను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిపైన వెనకడుగు వేశారు సంప్రోక్షణకు ముందుగా సందర్భానుసారంగా తగిన నిర్ణయాలను తీసుకోవాలన్న అభిప్రాయానికి వచ్చారు భక్తులకు ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదని పరిస్థితులు నియంత్రణలో ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయాలు అని అధ్యక్షుడు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ వివరించారు మహో సంప్రాక్షణ సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలు ఆగమోక్తంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది పన్నెండున రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్య కళాకర్షణ ఉంటుంది పద్నాలుగున అష్టబంధన సమర్పణ ఘట్టం మూలవర్లు పాద పద్మాల కింద శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతుంది ఈ పనులను అర్చకులే స్వయంగా చేస్తారు మహా సంప్రోక్షణ చివరి రోజు పదహారున సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఆరున్నర గంటల మధ్య గరుడ వాహన సేవ రాత్రి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య పెద్ద శేష వాహన సేవలు జరగనున్నాయి దీంతో అష్టబంధన బాలాలయ మహో సంప్రోక్షణ పరిసమాప్తమవుతుంది ఈలోపు టీడీడే ధర్మకర్తల మండలి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున సాధారణ సమావేశం జరగనుంది ఇందులోనూ కాలానుగుణంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించే అవకాశముంది శనివారం మాత్రం మహా సంప్రోక్షణ అంశంపైనే ఏకైక అజెండాగా పెట్టుకుని సమావేశం జరిగింది సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన శ్రీవారి ఆలయ ఓఎస్డీ డాలర్ శేషాద్రి బొక్కసం బాధ్యులు గురురాజారావు హాజరై తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు మండలి సభ్యులు చల్లా రామచంద్రారెడ్డి రాయపాటి సాంబశివరావు పెద్దిరెడ్డి పొట్లూరి రమేష్ బాబు సండ్రా వెంకటవీరయ్య సుధా నారాయణమూర్తి రుద్రరాజు పద్మరాజు మేడ రామకృష్ణారెడ్డి కె రాఘవేంద్రరావు శ్రీకృష్ణ అశోక్ రెడ్డి జేఈఓలు శ్రీనివాసరాజు పోలా భాస్కర్ హాజరయ్యారు బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి అది ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు అంకురార్పణ పదకొండవ తేదీన నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు అత్యధిక సమయ వేదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహి నిర్వహించడం జరుగుతుంది కొద్ది గంటలు మాత్రమే ప్రతిరోజు దర్శనానికి అందుబాటులో ఉన్న కారణంగా ఈ ఆ రోజులు భక్తులకు దర్శనం కల్పించడం సాధ్యం కాదని సమయంగా తెలియజేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే పన్నెండు సంవత్సరాలకు మనకు ఒక వచ్చింది కాబట్టి ఈ సమ దీంట్లో కష్టం ఉంటుంది ప్లస్ భక్తులు చేసేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి భక్తులకు అందరికీ ఈరోజు ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం కారణం ఏంటంటే ఈరోజు నుంచి చెప్తే కదా భక్తులు ఏమైనా రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం కానీ 
ప్లస్ ఆ తర్వాత వచ్చేకి ప్లానింగ్ అది ఉంటుంది కాబట్టి అది చేసుకోకూడదని భక్తులకు వినియోగించుకుంటూ ఈరోజు ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ ద్వారా మీ ద్వారా అందరూ తెలియజేయాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి సార్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జూలై పదిహేడవ తేదీ మంగళవారం జరగనున్న సాలకట్ల ఆనివార ఆస్థానం పర్వదినానికి సర్వం సిద్ధమైంది ఆలయంలోనే బంగారు వాకిలి వద్ద ఉదయం ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల మధ్య ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆ తర్వాత సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పుష్ప పల్లకి ఊరేగింపు జరగనుంది ఇందుకోసం ఆదివారం పల్లెకిని సిద్ధం చేశారు సోమవారం సాయంత్రానికి వాహన మండపం వద్ద వివిధ దేవతా మూర్తుల సెట్టింగులను సిద్ధం చేయనున్నారు మంగళవారం ఉదయానికి పుష్ప అలంకరణలు పూర్తి చేస్తారు ఈసారి పుండరీపురం పాండురంగ విటలుని రూపంలో పుష్ప పల్లకిని అలంకరించేందుకు టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం సమాయత్తమైంది శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో లోక కళ్యాణార్థం పంచభూత మహాశాంతి యాగాన్ని నిర్వహించారు మహాశాంతి యాగ కమిటీ అధ్యక్షులు శివయోగి పెరుమాల్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ యాగాన్ని నిర్వహించారు పెరుమాల్ స్వామివారు మాట్లాడుతూ ఈ యాగ ముఖ్య ఉద్దేశము ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావాన్ని తగ్గించుటకు పంచభూత మహాశాంతి యాగాన్ని చేపట్టినట్లు ఆయన వివరించారు ఇప్పటికే మూడు శివక్షేత్రాల్లో నిర్వహించామని నాలుగవ క్షేత్రంగా వాయులింగేశ్వరుని సన్నిధిని ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వివరించారు ఇప్పటికే చిదంబరం తిరువాన్నమలై జంబుకేశ్వరంలో నిర్వహించామని నాలుగవ క్షేత్రంగా శ్రీకాళహస్తి చివరగా కాంచీపురంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు హైందవ ధర్మంలో యజ్ఞానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదన్నారు దేవతా ప్రసన్నతికి యజ్ఞ క్రతువు నిశ్చిత మార్గమన్నారు ఒక వ్యక్తి కన్నా ఒక వ్యవస్థ కన్నా సంఘ పరిరక్షణే ప్రధాన ధర్మమై విలసల్లుతుందని అన్నారు యజ్ఞం వల్ల వర్షం కురుస్తుందని భూమి సస్యశ్యామలం అవుతుందని దేశంలో క్షోభ ఉండదని వివరించారు కాబట్టి పంచభూత క్షేత్రాల్లో ఈ యాగాల్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు ఆదివారం బోలా శంకరుడు వాయలింగేశ్వరుడిగా వెలిసి భక్తుల కొంగు బంగారంగా వరాలిస్తున్న దివ్యక్షేత్రంలో యాగాలు నిర్వహించి ప్రకృతిని శాంతింపజేసి ధర్మాన్ని కాపాడుటకు చర్యలు తీసుకుంటుంటామన్నారు తర్వాత ఓంకార మఠం వద్ద అన్న ప్రసాద వితరణ నిర్వహించారు ఈ యాగంలో అశేష భక్తజనం పాల్గొని పునీతులైనారు దేవాలయం ప్రాంగణమంతా భక్తులతో కిటకిటలాడినది మామిడి కొనుగోళ్లను ఈ నెల ముప్పైవ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న పేర్కొన్నారు మామిడి పండ్లను వాహనాల్లో నింపిన తర్వాతే పర్మిట్లు అందిస్తామని తెలిపారు రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు మామిడి రైతుల సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నెల ముప్పైవ తేదీ వరకు మామిడి కొనుగోలు చేయనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ పిఎస్ ప్రద్యుమ్న తెలిపారు ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఒక్కో రైతుకు ఇరవై టన్నుల వరకు అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు జిల్లాలో డెబ్బై మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే మామిడి పంట కోయాల్సి ఉందన్నారు రైతులు మామిడి పండ్లను లోడ్ చేసిన తర్వాత తహసీల్దార్ పరిశీలించి పర్మిట్లు అందిస్తారని తెలిపారు కొందరు వాహన డ్రైవర్లు మద్యం సేవించి ఫ్యాక్టరీల వద్ద గొడవలు సృష్టిస్తున్నారని అట్టివారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు అటువంటి వాహనాల్లో వచ్చిన మామిడిని కొనుగోలు చేయమని వివరించారు డ్రైవర్ను పంపిన రైతులపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు మామిడి పరిశ్రమలకు వచ్చే పంపు నింపే బ్యాగు ఆలస్యమవుతున్నాయని ఇది కూడా ఒక రకంగా అన్లోడ్కు కారణమవుతుందన్నారు కృష్ణపట్నం పోర్టు కస్టమ్స్ అధికారులను సంప్రదిస్తున్నామని మామిడి పరిశ్రమలకు మెటీరియల్ ఆలస్యం లేకుండా అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ నెల నాలుగవ తేదీ నుండి ఫ్యాక్టరీలకు అందించిన మామిడి రైతులకు మాత్రమే ప్రభుత్వం ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు చెల్లిస్తుందని పేర్కొన్నారు జిల్లాలో ఉన్న పూర్తి మామిడి పండును ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని వివరించారు అండ్ ఫ్యాక్టరీలో సుమారుగా యాభై వేల టన్నుల వరకు ఫ్యాక్టరీలో కెపాసిటీ ఉంది సో ఇరవై నాలుగు వేల టన్నులు ఎక్సెస్ ఉంది ఫీల్డ్లో ఈ యాభై వేలు టన్నులు కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వము మద్దతు ధర ఇచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా రాగలిగారు ఇది వాళ్ళు చెప్పింది కార్డియాక్ అరెస్టుతోనే ఎర్రచందనం నిందితుడు హైదరవల్లి మృతి చెందినట్లు డిఐజీ ప్రభాకర్ రావు తెలిపారు ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ మృతిపై డిఐజీ ప్రభాకర్ రావు ఆదివారం రేణుగుంట పోలీస్ స్టేషన్ ను సందర్శించి జరిగిన ఘటనపై విచారణ చేశారు అర్బన్ రూరల్ పోలీసులను ఆయన విచారించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ హైదర్వల్లి గతంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేసేవాడని చెప్పారు అతన్ని విచారణ నిమిత్తం తమ సిబ్బంది తీసుకువచ్చారని తెలిపారు అతను పోలీస్ స్టేషన్ లో బాత్రూమ్ లో ఉన్న యాసిడ్ తాగి ఆత్మహత్య పాల్పడంతో సివిమ్స్ కు తరలించారని అన్నారు అయితే చికిత్స సమయంలో కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవడంతో అతను మృతి చెందినట్లు తెలిపారు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సమయంలో సిబ్బంది ఎవరన్నా నిర్లక్ష్యంగా వహించారా అన్న కోణంలో విచారిస్తున్నట్లు చెప్పారు 
అలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు అతన్ని నెగ్లిజెన్స్ మా పోలీసు ఎవరైతే సెంట్రీ ఉంటారు వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ పాత్ర ఎంత ఉందన్నది విచారించడానికి నేను వచ్చాను ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఊహించుకొని రాసుకున్నదే అది నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పాను కదా ఈ అతను నేరస్తుడు పాత నేరస్తుడు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేరం ఉన్నాడు అతన్ని విచారించడానికి తీసుకొచ్చారు విచారించడానికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అతను స్వయంగా యాసిడ్ తీసుకోవటం వలన కలియుగంలో మోక్ష సాధనకు యజ్ఞాలు యాగాలు తపస్సు చేయనవసరం లేదని హరినామ స్మరణ చేస్తే చాలని బెంగళూరులోనే కొక్కే సుబ్రహ్మణ్య మఠాధిపతి శ్రీ విద్యాప్రసాన్న తీర్థ స్వామీజీ ఉద్ఘాటించారు టీటీడీ దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో మెట్లోత్సవ కార్యక్రమాలు తిరుపతిలోనే రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపు గల మూడో సత్రం ప్రాంగణంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా విద్యాప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ మంగళ శాసనాలు చేస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ వైకుంఠం నుండి తిరుమలపై కాలు మోపి సకల జీవరాశులను రక్షిస్తున్నారని అన్నారు ఇలాంటి పవిత్రమైన ప్రదేశంలో మెట్లోత్సవం నిర్వహించడం గొప్ప విషయమన్నారు సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం సమయాల్లో రెండు విషయాలపై దృష్టి పెట్టకుండా భగవన్ నామస్మరణ చేస్తే సత్ఫలితాలు వస్తాయన్నారు దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు హైందవ సనాతన ధర్మ ప్రచారానికి విశేషంగా కృషి చేస్తోందన్నారు కొక్కే సుబ్రహ్మణ్యం క్షేత్రంలో సాక్షాత్తు ఆదిశేషుడే కొలువయ్యారని ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శిస్తే కష్టాలు తొలగిపోతాయన్నారు ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఏళ్ల నుండి క్రమం తప్పకుండా మెట్లోత్సవం నిర్వహిస్తుందన్నారు సంవత్సరంలో ధనుర్మాసనం కార్తీకం ఆషాఢం మాసంలో ఈ మెట్లోత్సవం జరుగుతుందన్నారు ఎందరో మహర్షులు రాజర్షులు శ్రీ పురంధర దాసులు శ్రీ వ్యాస రాజయతి శివర్లు శ్రీమాన్ అన్నమాచార్యులు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు లాంటి మహనీయులు భక్తి ప్రపుత్తులతో వెంకటాద్రిని పర్వతాన్ని ఎక్కి మరింత పవిత్రమయం చేశారని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుండి మూడు వేల మందికి పైగా భజన మండళ్ల సభ్యులు పాల్గొనడం సంతోషకరమన్నారు కాగా సోమవారం ఉదయం నాలుగు గంటలకు అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుంచి తిరుమలకు చేరుకోనున్నారు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు ఆదివారం ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి ధలమేశ్వరరావు తెలంగాణ ఎంపీ సీతారాం నాయక్ స్వామివారిని దర్శించుకుని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు ఆలయ అధికారులు వీరికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేశారు ఆలయ అధికారులు వీరిని పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం మీడియాతో ఎంపీ సీతారాం నాయక్ మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక హోదా కోసం పార్లమెంట్లో తాము మద్దతు పలికామని తెలిపారు ఉత్తర భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశం అని వివక్ష మోదీది కాదని దేశానికి అధిక రెవెన్యూ దక్షిణ భారతదేశం నుంచే వస్తున్నా వివక్ష చూపడం సరైన పద్ధతి కాదని సీతారాం నాయక్ తెలిపారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకి ఎంతైతే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో హాదీరాం బాబా మఠానికి కూడా కొంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సీతారాం నాయక్ విజ్ఞప్తి చేశారు దేవస్థానం కమిషనర్ గారిని దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళని ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను ఇక్కడ కూడా చాలామంది గిరిజనులు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ మనోభావాలను గుర్తించి దయచేసి తప్పనిసరిగా హతిరామ్ మట్టిని పునరుద్ధరించి చాలా ప్రాచుర్యానికి తీసుకురావాలని కోరుతా ఉన్నాను మేము ప్రత్యేక హోదా గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట ఇచ్చిందో ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలని మేము సపోర్ట్ చేశాం పార్లమెంట్లో మేము లేచి మాట్లాడినప్పుడు అన్నాం మీరు మాట ఇచ్చారు మాట నిలబెట్టుకోండి ఒక ప్రత్యేక హోదా కాదు అది దురదృష్టమే మనది ఎందుకంటే రెండు కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలకు రీఆర్గనైజేషన్ బిల్లు ఏది పెట్టిందో అది ఇవ్వాలి మేము ఒంటి కాలు మీద నిలబడి అడుగుతున్నాం ఇప్పటికీ ఏది సాధ్యం అయితలేదు అంటే ఎట్లా తయారైందంటే దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం అనేటువంటి వివక్ష వచ్చింది అది నేను మాట్లాడిన మాట కదా మూడు రోజులు దాని మీద రాష్ట్రాల వారిగా చూస్తే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఆదాయం ఎక్కువ ఇస్తున్నాం అరవై పర్సెంట్ మనం ఇస్తే నలభై పర్సెంట్ వాటి దేశానికి ఇస్తున్నాం అరవై పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేనికన్నా వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి కదా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు మేము పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు ఇది మంచిది కాదని మేము చెప్తా ఉన్నాం ఏదేమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రాజధాని చాలా పురాతనమైనటువంటి రాజధాని వదిలిపెట్టి వచ్చింది కనుక ఆంధ్ర ప్రజలకు కావలసింది వందకు వంద శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి రేపు పార్లమెంట్లో మళ్ళీ మాట్లాడతాం ఆశ మనిషిని జీవింపచేస్తుందని ఆశావాహ దృక్పథంతో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఉమ్మడి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు యువత పాజిటివ్ థింకింగ్ తో జీవితానికి దిశా నిర్దేశం చేసుకోవాలన్నారు తిరుపతి మహతి ఆడిటోరియంలో ప్రముఖ న్యాయవాది వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు కేఎస్ వాసు రచించిన వేవ్స్ అండ్ వరీస్ పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిగింది 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి దుర్గా ప్రసాద్ విచ్చేసి ఆయన చేతులు మీదుగా ఆవిష్కరింపజేశారు వాసు రచించిన మూడు వందల అరవై ఐదు సూక్తులు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయన్నారు ఈ పుస్తకాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాయని రచయిత తాను అనుభవాత్మకంగా రచించినవని తెలిపారు యువతకు ఈ పుస్తకం ఎంతో దోహదపడుతుందని చెప్పారు ఆ పుస్తకానికి మీరు మున్నుడి అంటే ప్రిపేర్స్ రాయాలని చెప్పి నన్ను కోరాడు అప్పుడు నేను హైకోర్టులో ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ పెంచ్ అని ఉంటుంది సమ్మర్లో సెలవులు ఉన్నప్పుడు కొంతమంది జగ్గింపు అని చేస్తారు లాయర్కి తెలుసు మిగతా వాళ్ళు తెలియదు కాబట్టి చూస్తుంది ఆ వెకేషన్ పెంచ్ నేను లీవ్ చేస్తూ కొంచెం బిజీగా ఉంటూ నేను చెప్పాను బస్ గారికి నేను దాన్ని ప్రిపేర్స్ రాయడానికి నాకు సమయం ఇచ్చాను దయచేసి ఏమనుకోవట్లేదు అంటే అన్నాడు అతను కనీసం మీరు ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికైనా ఒప్పుకోవాలి మీ చేతి మీదుగా ఆవిష్కరణ జరగాలి అని కోరాడు నేటి ఆధునిక జీవిత విధానంలో విద్యార్థులు యువకులు ప్రజలు ఐప్యాడ్స్ వాట్సాప్ చాటింగ్లకు అలవాటు పడి పుస్తకాలు చదవడం తగ్గిపోయిందని రచయిత వాసు అన్నారు పిల్లలు మంచి పుస్తకాలు చదివేలా ఆసక్తి పెరగాలని కోరారు పిల్లల్ని పుస్తకం పట్ల ఆకర్షితులు చేయాల్సిన ప్రయత్నము అవసరము ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది విద్యా వ్యవస్థల మీద ఉంది అందువల్ల మంచి పుస్తకాలు వారు ఈజీగా చదవగలిగిన పుస్తకాలు తీసుకొస్తే పిల్లలు అట్రాక్ట్ అవుతారు అందుకనే నేను ఈరోజు ఒక బుక్ రాశాను వేవ్స్ అండ్ వరీస్ ఓన్ స్టే ఫర్ ఎవర్ అని పిల్లలు అది కంటిన్యూస్గా చదవాలనో లేకపోతే ఒక ఐదు వందల పేజీలో నాలుగు వందల పేజీలో లేకుండా వారికి పనికొచ్చేదానికి వారి జీవితంలో వారి రోజు దైనందిన జీవితంలో వారికి పనికొచ్చేదానికి కావాల్సిన కిటుకులు లాగా ఒక టిడ్బిట్స్ లాగా ఒక చిన్న కొటేషన్స్ లాగా దాన్ని తీసుకొచ్చాను దాదాపు ఎగ్జాక్ట్గా మూడు వందల అరవై ఐదు కొటేషన్స్ రోజుకు ఒక కొటేషన్ చొప్పున ఆ బుక్లో తీసుకొచ్చాను అది కూడా నెలల తరపు ఒక జనవరి మంత్కి ఒక థీమ్ ఫిబ్రవరి మంత్కి ఒక థీమ్ అలా పెట్టుకుంటూ వచ్చాను కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు ఆ కొటేషన్ని ఒకసారి రెండు సార్లు చదివి దాని జీవితంలో ఎక్కడన్నా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే డెఫినెట్గా రిజల్ట్స్ అనేది వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రయత్నిస్తుందని దీన్ని అడ్డుకోవాలని పలు పార్టీలకు చెందిన నాయకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు తిరుపతిలోనే ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో జమిలి ఎన్నికలు సాధ్యాలు అసాధ్యాల అనే అంశంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ సిపిఎం సిపిఐ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలతో పాటు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు మన దేశంలో భిన్న రాష్ట్రాలు భిన్న సంస్కృతులు భిన్న సమస్యలు వివిధ రకాల జీవన విధానాలతో ముడిపడి ఉందని ఈ నేపథ్యంలో జమిలి ఎన్నికల వల్ల నష్టం తప్ప లాభం లేదని కాంగ్రెస్ నాయకులు రామ్ భూపాల్ రెడ్డి అన్నారు ఉత్తర భారతదేశం రాష్ట్రాలకు మేలు చేయాలనే కుట్రతోనే కేంద్రం జమిలి ఎన్నికలపై మొగ్గు చూపుతోందన్నారు కేంద్రం నిర్ణయాల్ని అడ్డుకోవడానికి అన్ని పార్టీలు పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు మొత్తం ఆచరణ కూడా తేరింది కానీ ఈరోజు మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు సమయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా మొత్తం ఈ యొక్క దేశంలో ఒకేసారి రెండు ఎన్నికల్ని నిర్వహించడం మంచిదని చెప్పి చూపిస్తున్నారు ఇది వాస్తవంగా అసాధ్యమని చెప్పి నేను చెప్పాను కేంద్ర ప్రభుత్వం భయోద్ధంగా రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టేసి పరోక్షంగా దేశం పరిపాలించాలి అనే కుట్రేమైనా ఉందని అనిపిస్తుంది అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆలోచనను విరమించుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఇట్లాంటి ఆలోచన వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను జాతీయ సమస్యలు మాత్రమే మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించి మన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సమస్యలు వెనుకబోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది దీనిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తూ దీనిని మేము వ్యతిరేకిస్తూ జమిలీ ఎన్నికలు ఈ సమయంలో అవసరం లేదని తీర్మానం చేసి ఏఏపీ పార్టీ ప్రజలు జబ్బుల పట్ల అవగాహన పెంచుకుంటే డాక్టర్లతో అవసరం లేకుండా సొంత చికిత్సతో నయం చేసుకోవచ్చునని ఎస్వి మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రమణయ్య తెలిపారు తిరుపతి సిపిఎం కార్యాలయంలో కొరటాల సత్యనారాయణ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా ఎస్వి మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రమణయ్య విచ్చేసి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు ప్రజలు ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ బీపీ థైరాయిడ్ కీళ్ల నొప్పుల గురించి ఎక్కువగా రోగులు వైద్యం కోసం వస్తున్నారని వీటి పట్ల ప్రజలు అవగాహన పెంచుకుంటే ప్రాథమిక స్థాయి నుండి సొంత వైద్యంతో నయం చేసుకోవచ్చునని డాక్టర్ రమణయ్య అన్నారు వైద్యం కన్నా ముందు జాగ్రత్త మంచిదని చెప్పారు
ఎవరు కోడిని వైద్యం చేసుకోవాల్సిన జబ్బులు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మొదటిసారి తెలుసుకోవాలి దాని పర్యవసానాలు నేర్చుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు దాన్ని సరి చేసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి మొదటిసారి డాక్టర్ అవసరం తర్వాత పేషెంటే డాక్టర్ అయిపోవాలి పది మందికి చెప్పే పరిస్థితి రావాలంటే బాగుంటుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా మరిన్ని శిబిరాలు నిర్వహించి ఆ పరిస్థితి తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సిపిఎం నాయకులు కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వైద్యం ఖరీదైపోతున్న నేపథ్యంలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కోసం ఉచిత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశామన్నారు స్విమ్స్ వైద్యులతో పాటు చదలవాడ సంస్థల నుండి వైద్యం అందించాలని తెలిపారు ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా అందుబాటులో ఉండి సహాయం అందిస్తారు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి మాకు సహా చాలామంది దాతలు సహకరిస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని విజయవంతంగా వాళ్ళకు అవసరమైన సేవలు పొందాలని చెప్పని మోసపూరిత వాగ్దానాలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రాన్ని తడిగుడ్డతో గొంతుగోశారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత రాహుల్ గాంధీని కలిసిన అనంతరం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి ఉమెన్ చాందీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ రఘువీరారెడ్డిల సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన నవీన్ కుమార్ రెడ్డి ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరి ఆదివారం మధ్యాహ్నం రేణుగుంట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఆయనకు గజమాలలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంతో అనుభవం కల వ్యక్తి అని అన్నారు ఆయన నాయకత్వంలో మేమంతా ప్రజా సమస్యలపై రాజులేని పోరాటం చేస్తామని చెప్పారు రాష్ట్ర విభజనలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తుంగలో తొక్కిందని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని అన్నారు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారని తెలిపారు అనంతరం ఎయిర్పోర్టు నుంచి ర్యాలీగా తిరుపతికి బయలుదేరి వెళ్లారు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఏదైతే చట్టం చేశారో పార్లమెంట్ లో దాన్ని ఈ రోజు తుంగలో తొక్కే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరుకు వ్యతిరేకంగా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికుడిలాగా పనిచేయాలని చెప్పని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశానికి దిశ దశ చూపిస్తుందని చెప్పని ఇటు భారతదేశంలో ఉండి కోట్లాది మంది ప్రజలు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇటు బీజేపీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఓట్ల కోసం సీట్ల కోసం మా మాయ మాటలు మోసపూరిత వాగ్దానాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా లేదని చెప్పి చెప్పడము ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు నిరంతరం ప్రజల పక్షాన నిలబడి వారికి అండగా ఉండేందుకు ప్రజా సంక్షేమ కార్యాలయాలను ప్రారంభిస్తున్నట్లు చిత్తూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు అన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజల పక్షాన నిలబడి నిరంతర పోరాటానికి సిద్దమని మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబు అన్నారు ఆదివారం చిత్తూరు నగరంలోని మురకంబట్టులో ఒకటి రెండు యాభైవ డివిజన్లలో ప్రజా సంక్షేమ కార్యాలయాలను ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చిత్తూరు నియోజకవర్గంలోనే ప్రజల సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు పరిష్కరించాల్సిన పాలకులు పూర్తిగా పట్టించుకోవడం లేదని వాపోయారు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి ఎంత పెద్ద పోరాటాలు చేయడానికి తమ సిద్దమని వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ప్రజలకు అండగా నిలిచేందుకు కార్యాలయాలను ప్రారంభించడం జరిగిందని తెలిపారు నగరంలోనే అన్ని డివిజన్లలో ప్రజా సంక్షేమ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు మరింత దగ్గరగా ఉంటానని ఆయన తెలిపారు ఎవరైనా సమస్య ఉంటే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు ఈ సందర్భంగా నగరంలోనే సీకే బాబు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు పూర్వ వైభవాన్ని తలపించే విధంగా అభిమానులు రోడ్లపైకి వచ్చారు ప్రతి ఒక్క డివిజన్ లో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను అందరి కార్యకర్తలు కానివ్వండి నా అభిమానులు కానీ నా స్నేహితులు కానివ్వండి ప్రజలపైన ఏ విధమైన ఒక అపోహలు అపోహలను తొలగించే విధంగా వాళ్లకు ఎవరైతే ప్రజా సంక్షేమం గురించి పాటుపడతారో దాన్ని చైతన్య పరిచే విధంగా తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి దానిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్క డివిజన్ లో కూడా ఒక్కొక్క కార్యాలయం ఇటువంటి ప్రజా సంక్షేమ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా నేను అందరికి సవినీయంగా మనవి చేస్తూ మనమందరం ప్రజల కోసం ఉండాలా రాష్ట్రం లోటు బడ్జెట్ తో విడిపోయినప్పటికీ ఎన్ని ఆటుపాట్లు ఎదురైనా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పదహైదు వందల రోజుల పాలన సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారని టీడీపీ నాయకులు తెలిపారు తిరుపతి జీవకోణలోనే అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ నాయకులు బలిజ జేఏసీ నాయకులు నీలం బాలాజీ ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి సమర్పించి నివాళులర్పించారు 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టి నూట రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా మొక్కవోని ఆత్మవిశ్వాసంతో పాలన సాగిస్తున్నారని ఆయనకు శ్రీవారు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ నాయకులు జేఏసీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నేటితో పదిహేను వందల రోజులు పూర్తయిన శుభ సందర్భంగా మా జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వం భవిష్యత్తుకు చాలా అవసరమని భవిష్యత్తులో కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము పదహైదు వందల రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మేము అందరి పేద ప్రజల సమక్షంలో ఒక కేక్ కట్ చేసి గ్రామ సమస్యలు తీర్చకపోతే గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ముందే ధర్నాలు తప్పవంటూ ఏపీబీసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బాలాజీ ప్రసాద్ రెడ్డి హెచ్చరించారు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోనే ఏర్పేడు మండలం పాత వీరాపురం గ్రామ పంచాయతీలో ఏపీబీసీ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బాలాజీ ప్రసాద్ రెడ్డి పర్యటించారు గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రజలు గ్రామ సమస్యలను ఆయన దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లగా ఆ గ్రామానికి వెళ్లడానికి సూచిక బోర్డు లేకపోవడం రోడ్లపై నీరు నిల్వ ఉండడం కనిపించింది గ్రామ సమస్యలు విన్న బాలాజీ ప్రసాద్ రెడ్డి స్పందిస్తూ ప్రభుత్వ అధికారులు వెంటనే స్పందించి గ్రామ సమస్యలు పరిష్కరించాలని లేని పక్షంలో స్థానిక పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ మునిరత్నం రెడ్డి సింగిల్ విండో డైరెక్టర్ కరీముల్లా సింగిల్ విండో వైస్ చైర్మన్ వెంకటేష్ మాజీ సర్పంచ్ ప్రభు చిన్న కోదండరామిరెడ్డి బీసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఉద్యోగం చేసినప్పుడు కాకుండా పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం తమను పట్టించుకోవాలని మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోనే ఓ ప్రైవేటు హాల్లో మాజీ సైనికుల సంక్షేమ సంఘం సమావేశం జరిగింది గతంలో నాలుగు సమావేశాలు జరిగాయని సమస్యలపై ఎన్నో మార్లు కలెక్టర్ ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓలను కలిశామని ఆయన పరిష్కారం కాలేదని సంఘం నాయకులు పీసీ స్వామి తెలిపారు సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు కాకుండా పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ఉద్యోగుల గురించి ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు భవిష్యత్ పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు తన కుమార్తె జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని వేద పాఠశాల విద్యార్థులకు స్వీట్లు పండ్లు వితరణ చేసినట్లు జేసీస్ మానసిక వికాస నిపుణులు బాబు తెలిపారు స్థానిక తుమ్మలగుంట వేద పాఠశాలలోనే నూట మంది వేదాన్ని అభ్యసిస్తున్న పేద విద్యార్థులకు బిస్కెట్లు మరియు పండ్లు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా జోన్ ఫోర్ వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు జేసీ సీఎం బాబు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మొదట తుమ్మలగుంట కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దీవెనలు తీసుకున్నారు తర్వాత నిత్యం వేదాన్ని పఠిస్తూ దైవ సన్నిధిలో వేద పారాయణం పఠించే వేద పండితులు దైవంతో సమానమని వారి ఆశీస్సులు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలని అందరినీ చల్లగా చూడాలని జేసీ సీఎం బాబు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో స్నేహసాయి బిందుమాధవి ఉషారాణి యమునాదేవి వేద పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ బ్రహ్మాజీ వేద విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర టెక్నికల్ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి సంఘటిత పోరాటం అవసరమని ఏపీ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మురళి పేర్కొన్నారు తిరుచానూరు అర్బన్ హాట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా వి మురళి ఎన్నికైనారు అలాగే ఏ కొండలు రాష్ట్ర కన్వీనర్ గా ఎన్నికైనారు కుమారస్వామి యాదవ్ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికైనారు ఈ కార్యక్రమానికి పదమూడు జిల్లాల సభ్యులు కలిసి అంతా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు అదేవిధంగా గెజిటెడ్ సెమీస్ జాబ్ చార్ట్ పీఆర్సీ విషయంలో అందరూ ఏకతాటిపై నడవాలని ఉమ్మడిగా సాధించుకోవడం జరగాలని సభ్యులు తీర్మానం చేసినారు ఈ సమావేశానికి తిరుపతి తెలుగుదేశం నాయకుడు ఊకా విజయ్ కుమార్ డీసీసీ చైర్మన్ అమాస రాజశేఖర్ రెడ్డి అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ చిరంజీవి జనరల్ సెక్రటరీ సోమయాజులు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ భానుప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మామిడి కొనుగోళ్లకు ఈ నెల ముప్పై వరకు గడువును పొడిగిస్తున్నాం మామిడి కాయలను వాహనాల్లో నింపాకే పర్మిట్లు అందిస్తాం రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న కాటియా కరిష్టతోనే ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ హైదర్వల్లి మృతి చెందాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై విచారిస్తున్నాం రేణిగుంట పోలీస్ స్టేషన్ లో డిఐజీ ప్రభాకర్ రావు వెల్లడి కలియుగ మోక్ష సాధనకు యాగాలు యజ్ఞాలు అవసరం లేదు హరినామ స్మరణే ఒక్కటే మోక్ష మార్గం మెట్లోత్సవ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన మూడు రాష్ట్రాల భక్తులను ఉద్దేశించి విద్యా ప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో లోక కళ్యాణం కోసం పంచభూత మహాశాంతి యజ్ఞం 
ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికే యాగమన్న పెరుమాల్ స్వామి ప్రజల జబ్బుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలి చిన్న చిన్న సమస్యలకు వైద్యుడు అవసరం లేకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే వైద్యులు అవసరం లేదు ఎస్వీ మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రమణయ్య ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం